simulizi yetu ya makaburi ya watu wa kale. Inaanza kwenye mtaa mmoja ambapo kuna mwanadada mmoja aliyefahamika kwa jina la Mojuma. Mojuma ni mwanafunzi anayesoma kwenye shule moja ya sekondari kidato cha sita. Alionekana kihaha kutafuta kitu kwenye ramani na akiwatuli kabisa kwenye meza yake nje nyumba yao. Yalikuwa ni majira ya usiku kama saa mbili kamili hivi na watu wengine ndani ya nyumba walikuwa kisikika kizungumza kwa kubishana. <laughs> yani hao wakianza kubishana wanaweza kakesha mpaka asubuhi. Mojuma alisema huku akiwa anatikisa kichwa chake kwamba anasikitika. Aliendelea kufanya alichokuwa nakifanya mpaka kajikuta ghafla kukiwa kimya kabisa. Na hakujua ni kitu gani kilichokuwa kinaendelea. Maana hata ndugu zake waliokuwa ndani hawakuwa nasikika kabisa. Taratibu Mojuma alinyanyua kichwa chake na moja kwa moja macho yake yalikwenda kugonga kwenye geti la nyumba yao. Mojuma alijikuta kiguna. Maana ukimi ulikuwa umezidi sana na hata huko nje kulianza kuonekana kama usiku. Nje kulianza kuonekana kama usiku mkubwa. Kiasi kwamba kila alipokuwa anawaza kichwani, alikuwa apate jibu kamili kwa sababu muda sio mrefu, alikuwa akisikia kelele za wenzake ndani. <clears throat> kwamba naota ama ndicho ninachokiona kwenye mboni zangu. Alijiuliza Mojuma. Huku taratibu akigeuka kutazama dirishani sehemu ambayo ndipo ilipo vananda yao. Akajikuta msichana wa watu akishtuka sana na kutazama kwa umakini ile hali aliyokuwa ameiona mbele yake. Maana hakutegemea kabisa kama angekutana na kitu kama hiko. Hakutegemea Mojuma. What? What? Huku akiwa na nyanyuka taratibu kutoka kwenye kiti chake. Nyumba yote ilikuwa kimya na taa za ndani zikiwa zimezimwa na hapa kuwa na dalili yoyote ya kwamba kuna mtu ndani aliyekuwa yuko macho hajalala. Majuma alianza kuingia na wasiwasi. Huku Sonia kionekana mwenye mshangao mkubwa sana. Kwa sababu ile hali ilikuwa imetokea ghafla na cha ajabu ilikuwa imetokea ndani ya muda mfupi usiotarajiwa. Akashusha macho yake hadi kwenye saa yake mkononi ili apate kutazama ilikuwa ni muda gani. Na ndipo Mojuma alipozidi kupatwa na mshangao zaidi baada ya kujua ni dakika tano tu zilikuwa zimepita tangu asikie zile kelele za ndugu zake ndani. dakika 15 ndio wao wamelala kabisa na kuzima kabisa taa kesiki Mojuma alikuwa anajiuliza huko akiwa nasogea dirishani apate kuchungulia ndani <laughs> Bona sasa hawajanishtua Na wakati niliwaambia kitaka kulala wanishtue ni ngie ndani Mojuma alikuwa anajiuliza huko anazidi kusogea dirishani ile anafika dirishani Mojuma akajikuta akisukuma kio kimoja ili kusudi apate kusogeza macho yake apate kujionea yeye mwenyewe kilichokuwa kinaendelea humo ndani lakini cha ajabu kile kio cha dirishani kiliposogea kwanza cha kukutana nacho ulikuwa ni moshi mweupe kutoka ndani kwa sheria kama ndani kuna baridi ama kuna kitu kilikuwa kinaungua sasa ule moshi ulikuwa natafuta pa kutokea mtoto wa kike kwanza karudi nyuma na kuupisha ule moshi ili upate kutoka Moshi na wenyewe ulitoka kwa kasi na kusamba hewani Ukimwacha majuma kibaki na mshangao usoni Baada ya sekunde kadhaa ule moshi ulikata na ndipo majuma alipopata nafasi ya kusogea tena dirishani Ahmad Akajikuta ameyatoa macho yake huko akitoa ule mshtuko wa sauti na kuziba mdomo wake ili sauti yake isizidi kupae wani. Isizidi kupae wani kwa siku ile. Alijikuta miguu yake yote kikosa nguvu na kuanza kutetemeka. Kukimbia alishindwa 
na hata kupiga kelele alishindwa pia kwa kile alichokuwa nakiona ndani mwao kwa usiku ule. Mjumbe alibaki tu ameyatoa macho yake. Huko ameshika kinywa chake kwa viganja vya mikono yake yote miwili. Ndani kulikuwa kuko tofauti na jinsi kunavyoonekana kila siku. Nyumba ilikuwa imebadilika kwenye mboni za macho ya Mjumbe. Sebule nzima ilikuwa inaonekana ina makaburi kiasi ya kwamba hakuna hata ukuta mmoja uliokuwa unaonekana kama ilivyokuwa inaonekana awali. Ile hali ilikuwa kimshangaza Mjumbe na kujikuta na jiuliza kichwa ni mwake ya kwamba yuko ndotoni ama ndio mauzauza ya usiku anayoambiwaga kila siku na bibi yake. Hapana. Hapana. Majuma alizungumza huku akiwa nafiki cha macho yake na kurudisha tena ndani. Ulionekana mwa shule mweupe ukiwa unasambaa juu ya yale makaburi na huku kikuwa kama kuna sauti za ajabu ajabu za wadudu na ndege aina ya bundi. Hali ya nyumba yao ilikuwa inatisha sana. Na aliposema ageuke tena kutazama nyuma yake kwenye lile geti la kutokea. Akajikuta sasa kizidi kuchanganyikiwa kwa sababu alikutana na makaburi kila kona ya uwanja mzima wa nyumba yao. Uwanja mzima ukawa makaburi huku moshi mweupe kama ukungu ukizidi kutanda ardhini. Mazingira yalibadilika. Na kila kona ama pembe kuzunguka yale makaburi kulionekana kuna msitu mneno ukiwa na giza la hatari sana lililokuwa linatishia amani. Kila alipokuwa anazungusha macho yake Ndiyo kwanza alikuwa nakutana na makaburi na ule moshi sambamba na ule msitu kando kando ya makaburi. Hali ilizidi kuwa mbaya kwenye mwili wa Majuma. Maana alijua sasa kama kiama chake ndio kimefika mwisho na kujua hata hayo mazingira ni vipi yamebadilika. Moyo wake ulianza kumwenda mbio huku usoni kwenye macho yake akizidi kuonekana ni mtu mwenye uoga mkubwa sana. Hapo nyumbani kwao watu wote walikuwa kimsifia sana mwanadada Mwajuma kwa ujasiri wake na kutokuwa na uoga. Muda mwingine alikuwa akiwazidi hadi kaka zake kwa ujasiri na kukabiliana na baadhi ya mambo ya kuogopesha. Lakini kwa siku huo hata yeye Mwajuma alijikuta akijisaliti na kujikataa kwa sababu moyo wake ulianza kuzungukwa na uoga. Huku limfanya bake mwenye hofu kila baada ya mapigo yake kusukuma damu safi iliyojawa na wasiwasi. Ilimbidi sasa rudishe macho yake mbele kwenye nyumba yao. Lakini nako akoweza kukutana na nyumba zaidi ya makaburi na nyumba haikuepo tena. Kila alipokuwa anajitazama, ndio kwanza lizidi kujiona katikati ya uwanja mkubwa wa makaburi. Tena makaburi yenyewe yalikuwa hayaeleweki. Na yote hiyo kwa sababu yalikuwa ikionekana ni makaburi ya kale. Uoga ulizidi sana kumfanya hata mwili wake wote ufe ganzi na kumfanya sasa abaki ameganda akitazama kila kona huku moyo wake ukizidi kudunda kwa kasi kiasi kwamba hata mtu kiomekaa mita kumi kutoka mahali aliposimama unaweza kusikia mapigo yake yalivyokuwa yanadunda mjuma Hakuwa na jinsi ilimbidi sasa anze kuangaza kila kona ya yale makaburi na kujikuta kikutana na maandishi ya majina ya watu wa kale Waliwahi kuwa mashuhuri kwenye hiyo nchi yao na kibaya zaidi walikuwa wamekufa na kuzikwa miaka mingi sana iliyopita kwenye mji ambao kila siku wao walikuwa kiusoma kwenye somo la historia shuleni kwao. Mjumbe alibaki anashangaa. Macho yake yalitoka kwenye kaburi moja lililokuwa pembeni yake na kijikuta kiakodwa macho yake na kusoma maandishi makubwa kwa umakini sana. Abdala Masumbi Kongwa Mjumbe alisoma jina hilo lililokuwa juu ya kaburi hilo na kujikuta sasa kitulia na kushangaa. Alishangaa Mjumbe. Kilichokuwa kikimshangaza mwanadada huyo ni jina aliloliona hapo kwa sababu lilikuwa ni jina la marehemu baba yake ambaye alishafarikigi miaka kama saba iliyopita. Juma libake na shangaa. Alikuwa na shangaa hilo jina huko akijiuliza maswali kichwani mwake. Maana kilikuwa ni kitendo cha ajabu kwake kuona jina la marehemu baba yake 
kwenye makaburi hayo ya watu mashujaa wa zamani. Akiwa anaendelea kujiuliza maswali juu ya hayo makaburi, ndipo akaanza kusikia kama kuna michakacho ya kitu kando kando ya makaburi na kuanza kumtia hofu maradufu na kumfanya sasa majuma anze kuogopa upya. Majuma alitulia huku macho yake kiwa mipanda kwenye lile geneo ambalo ndipo kelele za majani zilipokuwa zinasikika ghafla alianza kusikia kama kuna kitu kinatoka mithiri ya nyoka lakini alipokuwa ametulia kutazama lile eneo mara kasike kama lile kaburi la pembeni yake likipasuka na kumfanya sasa ashtuke na kulitazama ni kweli kaburi lilianza kupasuka juu kisha moshi mweupe ulianza kutoka kwa kasi. Wakati Mwajuma anajiuliza kwa nini natokea hiyo hali, mara akawa nasikia na makaburi mengine yakianza kufanya kama ilivyofanya hilo kaburi la marehemu baba yake. Alipogeuka kutazama uwanja mzima wa makaburi, ndipo alipogundua ya kwamba makaburi yote yakawa yanafunguka na kutoa moshi mweupe hewani. Makaburi yalizidi kufunguka. Yalizidi kufunguka na kusikika kabisa kama kuna maiti zinatoka makaburini upande wa pili kule kwenye ile michakacho kukaanza sasa kuonekana majani baadhi ya nakala kwa sheria kwamba kuna kitu kinakuja maeneo ambayo Mwajuma amesimama tena mbaya zaidi huyo mnyama aliyekuwa nakuja alisikika kifuka kwa hasira na kumfanya hata Mwajuma baki hana la kufanya ile anatoa macho kutazama Gafla kaona nyoka mkubwa mwenye vichwa vitatu akipita hewani. Majuma alishindwa kupiga kelele. Alijikuta na ganda kwa hofu huku macho yake yameyatoa na kutazama hewani usawa wa yule nyoka mkubwa aliyekuwa nakuja kichwani kwake. Lakini hata kabla ile nyoka hajatua kichwani mwa Majuma, mara kaisi kuna mtu anamshika begani na kumuita jina lake. Majuma. Majuma. Haraka haraka Mwajuma aligeuka na kutazama ni nani aliyekuwa namuita. Huku bado akiwa mwenye wasiwasi na yule nyoka aliyekuwa hewani akijua kichwani mwake. Ila anageuka Mwajuma akajikuta na kutana na sura ya dada yake ambaye na yeye alishafariki miaka mitatu iliyopita. Tena mbaya zaidi dada yake huyo alikuwa akimtazama huko akitabasamu bila kuzungumza chochote. Mwajuma hakuwa na la kufanya zaidi ya kuachana na dada yake kisha karudisha macho yake kwa yule nyoka aliyekuwa hewani akija kichoni mwake lakini cha ajabu akakutana na ukuta wa nyumba yao na alipotazama kwa makini akaja kukutana na derisha la varandani huko akipokelewa na kelele za ndugu zake waliokuwa natazama tv kwa ndani kabla jaka sawa mara kasikia mdogo wake wa kiume akimuita huko akimshika begani na ndipo haraka haraka majuma kashtuka akamtazama usoni alishtuka majuma Majuma. Majuma. Majuma amka wai shule unachelewa ujue. Amka. Ilisikika sauti ya mama yake ikimwamsha Majuma aliyekuwa amelala kitandani huku usingizi mzito kwa umemkamata. <sighs> mama bwana mbona bado usiku sana? Majuma aliuliza huku akiwa anajigeuza geuza kitandani na usoni kionekana kabisa mwenye usingize mzito. Mama yake hakutaka kuendelea kupigizana naye kelele alichokifanya alimwacha kitandani na kwenda dirishani kisha akafungua pazia. Ile pazia na sukuma pembeni miale ya jua ikaingia ndani hadi usoni mwa Mwajuma na kumfanya kurupoke kutoka usingizini na kukaa kitako. Haraka haraka akatupia macho yake ukutani kwenye saa na kujikuta kihamaki na kumtazama mama yake alikuwa anamtazama yeye. Ina maana michilo hivi mama. Unauliza majibu eh? Wenzako wote muondoka. Na wamekuamsha wewe lakini hutaki kuamka. Mama yake Mwajuma alizungumza huku akiwa anatoka chumbani mwa Mwajuma. Na ufanya haraka, nataka niwai kazini. Nisubiri unipe lift mama hadi shule. Ndio unyanyuke sasa hapo kitandani. Sawa mama. 
Mwajuma alizungumza akiwa natupa shuka na kusimama mbele kio. <sighs> Hii ndoto ina maana gani? Mwajuma alijiuliza huku akiwa anajitazama usoni. Kumbe wewe bado upo. Ilisikika sauti ya bibi yake kimsemesha. Ndiyo bibi. Jana nilichelewa kulala. Ulikuwa unafanya nini mjukuu wangu? Ah. Nilikuwa nasoma bibi. Alijibu Mwajuma huku akiwa anakwenda bafuni kuoga. Hmm. Haya, wasome wa siku hizi bwana mna mbwebwe sana nyinyi. Bibi na yeye alizungumza akiwa anarudisha mlango wa chumba cha Mwajuma na kwenda zake verandani. Mambo yanaanza kuwa hatari mwanzoni tu mwasimulizi yetu. Unafikiri nini kitakachojili mbele ya safari? Udadhani hiyo ndoto aliyoota msichana Mwajuma ina maana kwenye maisha yake halisi? Na kama ina maana, je, ina muhusu nani? Huo ni mwanzo tu ndugu yangu. Ila kuna mabalana makasheshe huko mbele ya safari kwa sababu watu wamechafukwa mpaka inafikia hatua ya kukatana na kutokujua na kabisa. Makaburi ya watu wa kale yamefanya nini? Mimi na wewe hatujui. Ila kama tunahitaji kujua zaidi basi tuungane kwa pamoja kwenye safari hii ili twende kwenye huo mji wenye makaburi ya watu wa kale tufanye utalii ili tujue na sisi ni kitu gani kilichojiri. Mtunzi ni amani kigoe kutoka hapa simulizi mix Unazani kuna kitu gani alichokuwa mikikusudia mpaka akaja na huu mkasa wa makaburi ya kale basi ni pesikio lako ili kusudi tupate kujua kilichomo ndani ya hii simulizi kali ya kutisha kwa kufungulia huu mwaka mpya na mbili. na huu si ndo mwezo wapenda nao bwana basi tuendelee kwenye shule moja ya sekondari ndani ya darasa moja la wanafunzi wa kidato cha sita. wakiwa wapo na mwalimu wao aliyekuwa anawafundisha masuala ya somo la historia na mambo ya kale mwalimu huyu alifahamika kwa jina la Sukwa ama ukiweka na cheo chake basi unaweza kusema mwalimu Sukwa ni mwalimu ambaye alikuwa akipendwa sana na wanafunzi wake na yote hiyo ni kwa sababu tu alikuwa akiwafundisha vizuri na kueleweka darasani Unaambiwa shule nzima ulikuwa unamuelewa sana mwalimu Sukwa kwenye hilo somo lake la historia. Sasa hapo ndipo napokuja kupata utofauti wa mwalimu wetu hawa wa huko shule zetu za Sogea tukae kama ile shule aliyoisoma ndugu yangu Felix Mwenda. Yaani shule iko njombe huko Ninga ndani ndani kweli kweli dawati jiwe. Tena hilo hilo jiwe mnakalia kwa zamu. Mwalimu anakuwa adui wa wanafunzi, fimbo mkononi na kila anapoonekana basi amani hakuna na mwanafunzi anawaza kukimbia. Alafu hapo hapo ukiuliza ni mwalimu wa somo gani utaambiwa Kiswahili. Ndipo napochokaga na kuamua kukaa chini kujiuliza. Hivi je, kama ndo angekuwa mwalimu wa somo la hisabu ama physics, si wana sayansi nchi hii wangezidi kuadimu. Mwalimu badala ya kuwa rafiki, kwenye hizi shule zetu ndio kwanza mwalimu anakuwa adui na hata wanafunzi wa somo lake wanalichukia na kufeli kabisa. Hivi ulishawahi kujiuliza kwa nini wanafunzi wanafeli mpaka somo la Kiswahili ambalo ndilo somo linalotumia lugha yetu ambayo tunaizungumza kila siku. Swala ni moja tu walimu wapunguze ukali na kuchapana chapana bila hata sababu tukiwa mashuleni. Hatukatai wanafunzi kuchapwa ila swala unamchapa kwa kosa gani? Na unamchapa viboko vingapi? Hata wanafunzi wenyewe wanajua hapa nimechapwa hili kweli kosa langu na anakuwa fair kabisa. Lakini wewe mwalimu kila unapoonekana unatafuta tu kosa la lazima ili mradi tu mtie njukuti mwanafunzi. Bwana we, andika umeumia na hilo somo lako tafaulu mwenyewe. Mbona ndugu yangu bwana Kigoe? Ye alikuwa hashike fimbo akiwa mazingira shuleni kipindi anafundisha pale Lake Secondary kule mkoa ni Singida. Na wanafunzi walikuwa namuelewa vyema na alikuwa akitoa amri wanafunzi wanafanya kwa ufanisi mkubwa huko akiwa na furai. Na hapo alikuwa anafundisha uchumi. Sasa unadhani kwa nini tusipate wakinalipumba wa kutosha kama walimu wote wangekuwa kama mwalimu Kigoe? 
Hapa ndugu yangu bora tu urudi kwenye taluma yako ya walimu. Elo katengeneze vijana walio bora kwa ajili ya manufaa ya nchi yetu. <laughs> Natania tu bana. Maana ukisema uende huko huku tena burudani watu watakosa. Watakosa bana. Nam, lilikuwa ni darasa mbalo linaelekea kufanya project ama wale wazungu waliokwenda shule wanakwambia walikuwa naelekea kufanya research. Bwana hizo project ama research ulizokuwa unatakiwa kwenda kuzifanya. Zilikuwa zinahusiana na mambo ya kale. Zilikuwa zinahusiana na mambo ya kale na ulikuwa unafunzwa patao 80 kwenye hilo darasa. Siku hiyo mwalimu Sukwa alikuwa amekwenda kuwapa taarifa wanafunzi kumi waliochagua kwenda kufanya research kwenye makaburi ya watu wa kale. Na taarifa ilikuwa ya kwamba ombi lao lilikuwa limekubaliwa. Kwa hiyo kazi ni kwa kutoa taarifa ni lini ni siku ya kwenda ili kusudi shule itoe taarifa kwa uongozi unaohusika kusimamia hayo makaburi. Nadhani kwa nyie wengine maombi yenu yanasubiriwa. Yakifika tu basi tutawajuza. Ila kwa sasa hao wenzenu wanaokwenda kwenye makaburi ya watu wa kale wao majibu yao yamewahi kuja. Alisikika mwalimu Msukwa ama wenyewe walikuwa namuita Madam Msukwa alikuwa akizungumza huko akiomeka juu ya meza iliyokuwa mbele ya darasa. Wanafunzi wale kwa wanahusika na hiyo project ama hiyo research walionekana kufurahia sana na kuwa cheka wenzao waliokuwa bado hawajarejeshwa majimu ya kwamba wamekubaliwa. Sasa naomba kila mmoja wenu kwa nafasi yake aje pale ofisini kwangu kuchukua barua ya maelekezo zilizotumwa na wasimamizi wa hayo makaburi. Na kila mmoja anatakiwa kasome. Sambamba na hilo Mwijie na barua za kuwapeleka wazazi wenu ili wajue siku hiyo mnakwenda wapi na mnakwenda kufanya nini maana kwa umbali wa hilo eneo sitegemei kama mtakwenda na kurudi siku hiyo mm. Alisikika mjumba kiguna na kumtazama mwalimu wake usoni Kama tunakwenda na kula kuko Alisikika mwanafunzi mmoja wa kike aliyefahamika kwa jina la Clara akiuliza huko akiwa mwenye mshangao Ndiyo. Nadhani mtatumia siku mbili ama tatu. Hapa mnatakiwa kuondoka jioni ili mfike kule usiku na asubuhi mtamkia kwenye project yenu. Nadhani mtaifanya siku nzima na mwishowe mtalala na asubuhi mtaanza safari ya kurudi mjini mkiwa mmemaliza mambo yenu. Madam Sukwa aliendelea kutoa ufafanuzi kwa wanafunzi wake. Wao. We. Wanafunzi kumi walisikika wakiungana na kunguruma kwa shangwe ya kufurahi. Unaambiwa wale wanafunzi kumi walijiona kama wameokota nyumba kwa kila mmoja maana sio kwa zile furaha na kujikuta waliwatambia wenzao ambao bado majibu yao yalikuwa hayajatoka. Madam Sukwa alimaliza kuzungumza na huko akiwa amejiandaa kuondoka lakini alionekana mwajuma alinyosha mkono na kutaka kuzungumza. Mm. Oh na naye. Anajifanya mama cha kujua. Sio nataka kuzungumza nini wakati hata ile kundi alimuhusu. Alizungumza Clara kwa sauti ya chini chini. Mhm. Mwajuma, unataka kuzungumza nini? Ama unataka kuulizia kuhusu majibu yenu? Hapana madam. Sasa unataka kusemaje mwajuma? Maana nyie majibu yenu sizani kama yatakuja wiki. Nilitaka kujua zaidi kuhusu hiyo sehemu wanayotaka kwenda wakina Clara. Ah. Siipo kwenye ramani ama? Na niliwaambia mchague historical site zinazopatikana kwenye hiyo ramani. Nilikuwa nimewapatia. Au nyie hamkuiona. Hapana madam, sina maana hiyo. Hebu acha wifu majuma. Subiri na nyie majibu yenu. Madam Sukwa alijibu huku akiwa anatoka darasani na kumwacha Mjuma akiwa bado na kiu ya kutaka kuzungumza. Afadhali mwalimu naye kamkata. 
Beni alizungumza akiwa na mtazamo wa Juma huko Kitabasam. Hmm? Kuna kitu kiko sawa hapa. Na kwa nini niliyote ile ndoto ya yale makaburi ya kale? Mwajuma alibaki kijuliza huko akiwa na tafakari. Baada ya madam Suka kutoa maelezo, alitoka darasani na kuacha wanafunzi wakiendelea kujadiliana ili ile swala la kwenda kwenye mji wa makaburi ya kale. Wale wanafunzi walokuwa na usika na hiyo safari walionekana kujikusanya pamoja kwenye kona ya darasa. Huku mwanadada Mwajuma yeye akionekana kukaa kiti cha mbele kabisa akiwatazama jinsi wale wenzake walivyokuwa wanajidai na kujisifia. Um, ila jamaa umeua Sikuzani kama ile sehemu ungetujibu mapema maana sisi ndo tulikuwa wa mwisho kutuma maombi Alisikika Ben akizungumza huku akimshika mwenzake kichwani aliyekuwa anaitwa Bon ah, Sisi ndio wataalamu wa ramani hizi sisi ndio wataalamu hizi kazi Bon alijibu kwa kujitapa Kwani mmesema hiyo sehemu inaitwaje Aliuliza Clara huko akiwa amesimama nyuma ya Beni Inaitwa Medi Historical Site Boni alijibu huko akimtazama Clara Ndio mmesema iko jirani na Mkonde Aliuliza Clara Ya Beni alijibu huko akiwa anafunga begi lake na kuweka baadhi ya madaftari yake Wakati wakina Beni wanaendelea kuzungumza Huku mbele darasa Mwajuma aliyekuwa na watazama wenzake wakijisifia. Mwajuma alionekana akichukua ramani ya hilo eneo walilokuwa wanalisemea wenzake ili apate kuthibitisha. Alianza kuitazama ile ramani na kujikuta kibake na shangaa baada ya kukutana na vitu tofauti na walivyokuwa wanazungumza. Alianza kutafuta eneo walilokuwa wanalitumia wenzake ya kwamba ndipo walipokwenda kufanya project yao. Kila lipokuwa na tafuta eneo linaloitwa Medi Historical Site, alikuwa halioni kwenye ramani. Na kujikuta mibake midua na macho mitumbua kwenye ile ramani. Hmm? Wamesema ipo karibu na Nkonde. Mbona Nkonde hii hapa? Alafu hiyo Medi Historical Site haionekani. Wanatumia ramani gani hao? Mwajuma alikuwa anazungumza huku akinyanyuka kwenda alikokuwa amekaa kina Beni na kusimama huku akiwatazama bila kuzungumza. Mhm. Mm mama cha kujua, mama cha mipango, vipi? Clara, na azima ramani yenu. Huyo <laughs> kwako sile pale ama ile haioneshi sehemu za kale? Clara aliuliza kwa kejeli na kufanya wenzake wabaki wakicheka na kumtazama Mwajuma. Ninahitaji kujua ramani yenu. Nitolola mwaka gani? Hmm. Hmm. Hii hapa. Chukua. Alisikika mwanadada mmoja aliyekuwa anaitwa Shu huko akiweka ramani mezani na macho yake yakiwa kwa Mwajuma ama wenyewe walikuwa wanapenda kumwita Mwaju. Unaweza kumwita Mwejei. Yote yote sawa tu. Mwajuma hakutaka kuleta ubishi cha zaidi alichukua ile ramani na kurudi nayo hadi mezani kwake. Alikaa na huku nyuma kina Beni walijikuta wakiangua kicheko cha dhihaka sana na macho yao yakiwa kwa Mwajuma. Mwajei haraka haraka alitazama ile ramani na kugundua ya kwamba ilikuwa na ramani toleo la zamani tofauti na ramani yake. Ilikuwa ni ramani toleo la zamani tofauti na ramani yake. Sasa kama hii ramani yao ni toleo la zamani. Kwa nini sehemu ya kwangu isionekane? Majuma alikuwa akizungumza huku akifunua ile ramani ya kina Beni. Moja kwa moja alikwenda kufunua kwenye ramani husika. Na alipoifunua tu akajikuta na shangaa baada ya kuona yale yale kama iliyokuwa kwenye ramani yake. Mimi hmm? naota ama Mwajuma alijiuliza 
huku macho yake yakiwa anacheza cheza kila kurasa ya zile ramani zilizokuwa mbele yake alitazama tena na tena Mwajuma alitazama tena na tena ile ramani alirudia kila muda lakini mambo yalikuwa ni yale yale hakuweza kuona hilo eneo linaloitwa Medi Historical Site ila mkonde ilikuwa kweli inaonekana lakini hiyo Medi ndio ilikuwa tatizo kubwa kwake Hapa kuna namna sio bure na moyo wangu na mashaka na hii project yao kwa nini watume maombi mwishoni alafu wa kwanza kujibiwa Mwajuma mm. anaendelea kuzungumza huko akiandika namba za ramani yake na ile ramani ya kina Beni kwenye notebook yake kisha kanyanyuka kuirudisha ramani yao Kweni makini na mnatakiwa kufanya uchunguzi zaidi wa hilo eneo mnalotaka kwenda Mwajuma alizungumza huko akiwa anawapatia ramani yao Umeanza majungu yako na wewe. Maana ushwagi maneno. Clara alizungumza huko akichukua ramani yao ili kwa imewekwa mezani na Mwajuma. Mwajuma hakutaka kubishana nao. Maana aliwajua hao watu wote huwa wanapenda kubishana na walikuwa wamejichagua wote kwenye kundi moja. Aliondoka zake kwenda maktaba huko akichukua vitu vyake na begi lake na kufanya kina Clara wabaki wanamcheka na darasa zima na linyeo likaangua vicheko mpaka mwajuma mwenyewe akajisi vibaya mtoto wa kike huyo alienda moja kwa moja hadi maktaba na kumkuta msimamizi wa maktaba amekaa akiendelea kusoma soma baadhi ya vitabu huko akiwa anasinzia kila baada ya muda mwajuma alipofika aliweka begi lake kwa fujo kwenye meza na kumfanya mkutubi ashtuke huko akipiga kelele na kutengeneza miwani yake iliyokuwa imeangukia puani. Eh, Msiafukue hayo makaburi jamani. Alisikika mkutubi akiropoka na kumfanya Mwajuma abaki amedua. Nini na una ingia kwa fujo hapa? Mpaka unanishtua bana. Mkutubi aliyekuwa akifahamika kwa jina la Bujiku ama wenyewe alikuwa namuita mzee Bujiku. Samahani. Sikujua kama ulikuwa umelala. Haya, leo umekuja una shida gani? Nahitaji kupata ramani za mji wa Songe. Toleo, toleo gani? Itapendeza kama nikipata toleo la kwanza mpaka hili toleo jipe lilipotoka mwaka jana. Mm. Ndio unataka kuwa mbobeze? Hamna. Kuna eneo nahitaji kulijua kiundani. Okay, saa ngoja nikuangalizie. Huku mzee Bujiku akiondoka kwenda kumtafutia Mwajuma hizo ramani. Wakati mzee Bujiku anaondoka, aliacha kile kitabu alichokuwa nakisoma pale mezani. Taratibu Mwajuma akatupia macho yake kwenye kile kitabu na alipotazama kaja kugundua kitu na kumfanya soge karibu na kuanza kutazama kwa jicho la tatu. Makaburi ya watu wa kale yaliyopotea kwenye mji wa Kichawi. Mwajuma alijikuta akisoma maandishi yaliyokuwa yameandikwa kwenye kile kitabu kwa nje. Mwajuma alijikuta akianza kupatwa na kitu kama mshtuko. Na moyo wake ukaona kwenda mbio sana. Hakuchoka Mwajuma. Maana alizidi kukisogelea kile kitabu na kuanza kukifunua taratibu huku akiwa yuko makini asija kagundulika na mzee Bujiku. Alianza kufunua kurasa mmoja baada mwingine. Na habari hizo kuwa nakutana nazo kwenye hiko kitabu akajikuta na baki mdomo wazi. Maana alikutana na jina la Medi Historical Site na huo mji wa Medi ndio mji ambao kwenye hiko kitabu una sehemu ya kwamba una tabia kupotea kwenye ramani na kwenye mazingira kawaida. Huo mji inavyosemekana watu wengi walikuwa wakipotelea huko kwenye mazingira ya kutatanisha. Na huo mji huwa haonekani kwa macho kawaida. Na ukitokea umeuona basi jua ya kwamba umeshapotea kwenye dunia ya kawaida na umechukuliwa kwenye mji huo. Hapana. Hii sio sawa. Kuna tatizo hapa. Kuna tatizo. Mwajuma alizungumza huko akiwa anaendelea kukisoma juu juu kile kitabu. 
Mhm. Mm Nimekauya sana, si ndio? Ilisikika sauti ya mzee Bujiku kimuuliza Mjuma huko akiwa anakuja aliposimama. Ah. Ah. ah Apana, hujachelewa. Huko akifunika kile kitabu cha Medi Historical Site na kuvunga kama hakuna kilichotokea. Mzee Bujiku alifika hadi mezani. Na kuzeka ramani kama tatu hivi na kumsogezea Mjuma akimtaka zitazame kama ndo hizo alizokuwa anazitaka yeye. Eh, unasomea hapa hapa hivi hizi ramani au unazibeba? Nilitamani kusomea hapa hapa lakini naona kama sitazimaliza. Basi sawa, andika jina lako hapo. Alafu ukazipitia nyumbani. Nashukuru. We usijari. Na 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 Na, na, na kama nikihitaji hiki kitabu naweza kuchukua. Mwajuma aliuliza huko akishika kile kitabu alichokuwa nakisoma mzee Bujiko. Mm. So unajua sheria za hapa. Uwezi kuchukua vitu zaidi ya vitatu. Mwajuma aliposikia hivyo alionekana kabisa amechoka na kuhuzunika. Huko akimalizia kuandika jina lake kwenye kitabu cha wanafunzi wanaowazima vitabu. Sao, haina shida nikimaliza kuzipitia hizi ramani nitakuja kukichukua kwa kitabu. Huku akiweka zile ramani kwenye begi lake. Mwajuma alipomaliza kuweka ramani kwenye begi lake na madaftari yake akaweka kwenye begi lake mgongoni ili kusudi aondoke. Alianza kupiga hatua moja baada nyingine. Na ile nafika mlango wa kutokea maktaba mara kasikia mzee Bujiko akimwita. Kwanza alisimama Mwajuma na kujiuliza ni yeye kweli anaitwa ama kuna mtu mwingine yumo maktaba na mzungumzia. Alipojiuliza kichwani na kugundua ya kwamba kwenye ile maktaba yuko yeye na mzee Bujiku tu, akajikuta negeuka kumtazama. Mwajuma alishangaa baada kumwona mzee Bujiku akimuonyeshea kitabu ya kwamba akichukue. Mwajuma hakuamini macho yake na kujikuta akirudi kwa furaha hadi kwa mzee Bujiku na kukichukua kisha akawa anataka kuandika jina lake. Hapana hutaki kuandika maana itonekana nimevunja sheria za kuazimisha vitabu. Nahitaji kujua uaminifu wako. Nashukuru sana. Usijali ila unatakiwa kuwa mwaminifu. Usijali kuhusu hilo mzee wangu. Sina shaka na wewe. Mzee Bujiko alizungumza huko kitaba samu na kumfanya Mwajuma aondoke pale maktaba. Alionekana Mwajuma kingi ofisini kwa mwalimu Sukwa. Huko akiwa mwenye wasiwasi usoni mwake. Vipi Mwajuma? Mwalimu, mimi na shida moja nahitaji unisaidie. Shida gani tena Mwajuma? Na wakati mudomeisha. Na kengele itagonga muda sio mrefu. Madam, nahitaji ushauri wa kina. Beni wabadilishe eneo la kwenda kufanya research. Kwa nini? Na mashaka na hilo eneo mwalimu. Kwamba sio salama. Hau haitowapatia vitu wanavyovitaji. Sina maana hiyo mwalimu. Sasa unamaanisha kitu gani mwanyo? Naomba ukirudi nyumbani uitazame vyema ramani. Tena naomba uitazame ukiwa umetulia. <laughs> Yaani lomo Juma unanifundisha mimi jinsi gani ya kusoma ramani, si ndio? Sina maana hiyo mwalimu. Sasa unamaanisha kitu gani? Naomba ukirudi nyumbani uitazame vyema ramani. Tena naomba utazame ukiwa umetulia. Hayo. Nimekusikia. Na kengele hiyo imegongo fanye uwai. Nenda sembo haraka na kuja. Huku akimshika begani Mwajuma na kumtaka ahwa nje. Mwajuma alitoka ofisini kwa mwalimu wake lakini usoni alionekana kabisa hajafurahia ile hali ya mwalimu Sukwa. Lakini kwa na jinsi Mwajuma ilibidi atoke na kuwahi kwenda mstarini kwa ajili ya matangazo ili kusudi waruhusiwe kwenda majumbani mwao. Akiwa anaelekea mstarini, alikutana njiani na mwanafunzi mwenzake afahamikae kwa jina la Clara. 
na akiwa natoka darasani huko akiwa anahangaika na begi lake Clara alipofika karibu na Mwajuma aliangusha kitabu chake na haraka haraka Mwajuma akakiokota kisha akamkabidhi mkononi Asante na shukuru. Clara alijibu huko akiwa nataka kuwai. Clara Kuna nini tena Mwajuma? Mianza kuita naitana. Nahitaji leo jioni tuonane kama utajali. Hm? Kwani kuna tatizo gani? Hapana. Ila kuna kitu nilihitaji tukipitie pamoja na vizuri kwa sababu tunaishi karibu. <laughs> Ila leo jioni nitakuwa bize kwa ajili ya maandalizi ya safari yetu kwenda Medi Historical Site. Nafahamu hilo Clara. Haitochukua muda sana. Hata baada kumaliza miangaiko yako ya maandalizi. Okay, mtakwambia. Usipange kukosa Clara na wala usikose kupanga kuja. Haya, nyoa rembo shule, ina maana hamjasikia kengele. Ama mnataka kuja kuchukuliwa na na, na mafambio. Adesikika mwalimu Azam alifahamika kwa jina la Mwalimu Salma. Mwalimu Salma alizungumza huko akiwa anafuata kina Mwajuma na fimbo yake mkononi na usoni wake alionekana michukia kweli kweli. Lakini mwalimu tulikuwa ndo tunakwenda mstarini. Alizungumza Clara kwa kujitetea. Kwa muda wenu mnaotaka nyinyi si ndio? Sio kwa kufuta amri ya kengele sio manake. Huko akimwasha fimbo moja Clara ya pajani na kumwacha kimfuata Mwajuma. Haya, na wewe bibi chao pole uliyoja na kiburi chukua ya kwako hiyo. Alimaliza kiboko cha makalioni kwa Mwajuma. Mwajuma hakushtuka. Cha zaidi akawa anaondoka kumfuata Clara aliyekuwa ameshatangulia mbele. Hai, hai, hai. Njoni wenyewe hapa. Wewe, 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 Abdala na wenzako, nimewaona. Njoni hapa. Alisikika mwalimu Salma akipayuka huku akienda upande wa pili wa madarasa walikoonekana wavulana kadhaa wakiambiana kwenda usawa vio. Nimeona wote hapa. Sasa ngojeni uonyeshe. Mwalimu Salma alizungumza huku akiwa anachungulia kwenye darasa moja. Mwalimu Jo, tuko kuchoni wengi tu. Ilisikika sauti ya Abdala ambao wao walikuwa kimuita Dula Mineno. Dula nikikushika utajuta na wenzako. Mwalimu si uje huku nishakwambia tuko huku wote tumekimbilia. Mwalimu Salma alitulia huku akifikiria na usoni alionekana kuchukia kweli kweli kwa kile kitendo cha kina Dula kumgomea kutoka chooni. Aliogopa kwenda chooni kwa kuhofia wale walikuwa ni wanaume. Walikuwa ni watoto wa kiume na kule kulikuwa kuna chocha wa vulana kwa akajua fika watataka kumfanya kitendo kibaya. Hakuwa na jinsi mwalimu Salma ikabidi tu ageuze kurudi mstalini ambapo walikuwa na msubiri yeye atoe matangazo ya siku hiyo. Mwalimu Salma alikuwa anaondoka lakini roho ilikuwa na muuma kwa sababu alikuwa hapendi kuonekana na zidiwa akili na wanafunzi. Baada ya kuhakikisha mwalimu ameondoka alionekanika Dula akitoka chooni na wenzake huko akitabasam meno yake akiwa yako nje nje. Walipokuwa wanasema ni Dula mineno ama minjino walikuwa na maanisha kweli kwa sababu meno yake mbele yote yalikuwa yamechomoka kutoka nje unaweza kusema kama yule mchezaji wa zamani wa Brazil na timu ya Barcelona alifahamika kama Ronaldinho ama wengi walikuwa namuita Gaucho sasa huyu ndugu yangu Dula Mimeno yeye alikuwa mezidi hata yale meno ya Gaucho na muda wote yeye alikuwa mdomo wazi unaweza sema alikuwa na furaha kumbe ndivyo alivyo kutokana na meno yake kuwa makubwa na kutokeza mbele mdomo alikuwa kinuna humjui Akiwa nalia humjui, ye muda wote alikuwa na cheka tu mpaka muda mwingine wenzake walikuwa na mtania na kumwambia fumbe mdomo. Oh anangu kasha ondoka mkuda. Alisikika Dula Mimeno akizungumza huku akiwa geukia wenzake walikuwa bado wako chooni wamejificha. Wakaanza sasa kuonekana wanafunzi wanatoka chooni kuja alikokuwa amesimama Dula kisha wakaanza kuelekea eneo la Asembo huku akiwa wako makini wasijua kakamatu. Ilifika muda jioni. 
Adionekana Mwajuma akiwa na begi lake akienda nyumbani kwa kina Clara. Na hata kabla hajafika karibu na nyumba ya kina Clara, alipishana na mtu ambaye hakuwahi kumuona awali pale mtaani. Kwanza Mwajuma nywele zake zilisisimka na kumsimama baada tu ya kupishana na yule mtu. Hakusita kugeuka na baada kupeana mgongo na kuachana hatua kadhaa. Lakini wakati Mwajuma anageuka yule mtu naye alikuwa anageuka utasema kama waliambizana kwamba baada ya hatua kadhaa tugeuke. Cha kushangaza yule mtu alipogeuka hakuwa mtu wa kawaida. Maana alikuwa ni fuvu lenye mifupa mifupa. Na awali hakuweza kumuona hivyo kwa sababu alikuwa amevaa manguo yaliyofunika mwili mzima. Kwa haraka haraka ukimwangalia unaweza ukasema ni mwana mama aliyevaa vizuri na kujistiri. Lakini kumbe alikuwa ni kiumbe cha ajabu ambacho kwenye maisha kawaida huwezi ukakuta kinaishi kwenye jamii za watu wa kawaida. Na ulikuwa huwezi kumjua mpaka pale aseme kugeuka na kutazama ndipo unapoweza kumjua na kumuona vyema. Mujiu madijikuta anaishiwa nguvu na kubaki ameduaa kama vile amepigwa na shoti ya umeme. Kile kiumbe kilinyanyua mkono wake wa kulia uliokuwa una mifupa mifupa na kuanza kumnyoshe kidole Mwajuma bila kuzungumza chochote. Mwajuma alichokuwa nikisikia kwa muda ule ni mifupa ilikuwa inagongana gongana kwenye mwili ule kiumbe. Akiwa bado ameganda kwa butwa, alianza kuona moshi mweusi mithiri ya ukungu kianza kutoka kwenye nguo ya yule kiumbe. Kwa chini kabisa ukiona panda kwa juu hewani. Mwajuma. Ilisikika sauti ya Clara ikiita ile sauti ya Clara ilimfanya Mwajuma ashtuke na kugeuka nyuma. Ndipo alipomona Clara anasimama mbele ya geti la nyumba yao. Alipohakikisha kweli ni Clara, ikabidi arudishe sura yake mbele mahali alipokuwa amesimama yule kiombe. Lakini hakuweza kumuona cha kushangaza akawa anaona nguo ya yule kiombe ikiishia ukutani sambamba na ule moshi mweusi ukimfuata nyuma. Mwajuma hakujali sana. Japo bado alikuwa amegandisha macho yake kwenye ile kona na kujiuliza kichwani mwake alichokuwa na kiona ni kweli ama ni zile ndoto zake za ajabu ajabu zilikuwa zinaendelea. Mwajuma akiwa bado kwenye hali ya mshangao, mara kaisi mtu amemshika begani. Ili mbidi ageuke kwa kushtuka huku akitoa ule mlio wa hofu mpaka Clara akamshangaa. He. Uo na nini wewe? Niko sawa. Huku Mwajuma akitazama kule kwenye kona ambapo kile kiumbe kilipokuwa kimeelekea. Mm. Kweli uko sawa Mwajuma? Ya. Yeah. Ila umeona kile kiumbe kilichoka kimesimama mbele yangu? Kiumbe? Ndio. We Mwajuma, we, we uko sawa we kweli? Clara, mimi niko sawa. Kwani una mashaka na mimi? Ndiyo Mwajuma na mashaka na wewe. Maana unawezaje kusema mamangu ni kiumbe? What? Mwajuma aliuliza akiwa na mshangao usoni Clara. Kisha akatazama kule kwenye kona. Hebu nisikilize Mwajuma. Ah, Clara. Hebu basi naomba unielewe ninachokisema. Mimi nimeona kwa macho yangu. Ni kiumbe cha ajabu hata kifanani na binadamu. Yamani Mimi na kumbe ni mamangu. Alikuwa amesimama hapa. Anakusalimia lakini wewe umebaki tu na mshangaa tu bila hata kuzungumza chochote. Clara, nisikilize. Mwajuma, hauko sawa wewe. Niko sawa Clara. Nina akili zangu timamu. Naomba mbadilishe ile sehemu ya kwenda kufanya research. Kwa nini? Ile sehemu sio salama kwa maisha ya mwanadamu. <laughs> Unajua mimi sikuelewi. Unavyosema sio salama kwa maisha binadamu, una maana gani? Nimejaribu kufuatilia historia lile eneo nimegundua kwamba kuna kesi nyingi sana za watu kupotelea kule na kutokupatikana tena. Ebo chana habari za simulizi bwana. Clara, usidharau. Na kama unataka kuamini kile ninachokwambia, naomba kasome hiki kitabu. Ndio nini sasa hiki? Chukua, nenda kasome. Kitabu hiki nimekichukua kutoka kwa mzee Bujiku. Nenda kasome alafu kesho tukikutana shule. Tutaongea vizuri. Oh, 
huku majuma akiondoka zake na kumwacha Clara akiwa amebaki amedua na kitabu chake mkononi. Hivi <laughs> usikuiza anataka kuchanganyikiwa eti eh? Ana hata simuelewi mambo anayozungumza. Clara alibaki anajisemea huku akimtazama Mjuma aliyeondoka mkononi akiwa ameshika kile kitabu alichokuwa amepewa. Baada ya Mjuma kuondoka na kuishia kwenye mboni za Clara, ilimbidi sasa Clara akitazame kile kitabu alichokuwa amekishika mkononi. Sasa hiki kitabu kinahusu nini? Akiwa nakitazama kwenye kava lake. Alitazama kwa muda kisha kaingia ndani huku akiwa na begi lake lililokuwa limejaa vifaa vyake ambavyo alinunua kwa ajili ya safari ya kwenda Medi Historical Site walikokuwa wanatakiwa kwenda. Nam, usiku uliingia. Na nyumbani kwa kina Clara alionekana mama yake akiwa anaanda chakula cha jioni. Na Clara akiwa amekaa ndani akitazama TV. Wakiwa hapo kimya na TV ikiwa inaendelea kutoa sauti kwa sheria inazungumza peke yake bila kujibiwa na muda mwingine ikawa inajiuliza na kujijibu yenyewe. Mwanadada huyu aitwaye Clara. Alikuwa akipenda sana kutazama tamthilia za kitanzania. Na hapo alikuwa ametulia kwenye sofa akitazama tamthilia ya Tina iliyotungwa na kuandikwa na script na mkali Amani Kigoe. Mara ghafla mlango ulisikika kugongwa na mtu na mama yake wakabaki wanatazamana maana hawakutarajia mgeni kwa usiku ule. Mlango ulikuwa unagongwa. Mama mtu ikabidi aulize nani huyo anagonga mlango. Kimya. Kimya hakuna aliyetikia. Hmm. Mama, atakuwa ni baba huyo? Bona sijasikia mgurumo wa gari. Angekuwa baba yako ningesikia mgurumo wa gari. Mm. Clara alishia kuguna huko akiwa na mtazama mama yake na kumuuliza kwa macho akafungue ama atulie. Walitulia huko akisikilizia tena kama mlango utagongwa ama ndio ukimya utazidi. Mara mlango kagongwa tena na safari uligongwa kwa nguvu na kumfanya kila mmoja aliyekuwa ndani ashtuke. Eh hey. Mama mtu alishtuka huko akionaonekana kabisa usoni ametawaliwa na uoga. Jamani hebu nifungulieni mlango basi mbona mmekaa kimya na wakati mko sebuleni hapo? Alisikika baba mwenye nyumba akizungumza. Kwanza kila mmoja alishusha pumzi na kuondokewa na ile hali ya hofu. Taratibu Clara kaanza kuusogelea mlango na kwenda kufungua. Eh mtu anaweza akafa mlangoni hapa hapa. Na wakati ameshafika nyumbani kwake. Baba yake Clara alizungumza huko akiwa anaingia ndani. Huko begi lake likiwa linapokelewa na Clara mwenyewe. Mm, tumeogopa mwenzangu. Maana hata gari tujalisikia. Yaani nyinyi watu wawili wote umdani bado mnaogopa, mnaogopa nini sasa? Mm, we baba unasema tu. Ni bana gari yangu imegoma kuwaka. Nimeamua kuacha ofisini huko huko. Nikaona ni pande tu mwendo kasi. Hmm. Basi ndio maana tujasikia mgurumo wa gari. <laughs> Ila baba hapa huna mke. Maana alivyokuwa anatetemeka kwa jicho alilolitoa hatari. <laughs> we mtoto wewe muongo sana wewe. Yaani uache kujisemea wewe mwenyewe ulivyokuwa unajumauma hapa unaanza kunisakazia kesi mimi. <laughs> Mama, hebu kwa mkweli basi, hata siku moja moja. Hebu niacheni mimi huko. Akiwa mama mtu ananda chakula mezani. Mazungumzo yaliendelea baba pamoja na mtoto. Hebu nilete maji ya kunywa mwanangu. Baba mwenye nyumba alizungumza akiwa na kaka kwenye sofa na kushika remote. Ah, baba sasa ndo umefanya nini? Yaani mimi nikae hapa natazama hao wakautupa. Niaje kutazama taarifa habari? Ah, si ndio nilikia kuisha lakini baba. Kwa hiyo mimi ndo nisubirie mpaka hiyo tamthili ya kuisha. Eh? Siku mtakuja kuuzwa kwenye inchi bila hata nyikujua. Si tuna gana tu pesa kila mtu anakwenda na kujua. Clara alijibu akiwa na cheka na kukaa kwenye sofa. 
yani baba Clara alivongania huo msemo wake wa nchi kuuzwa unasema alishawahi kuona nchi yote duniani inauzwa sasa unataka uone kabisa kwamba nchi upo sokoni inauzwa kwa kutangazwa kama zinavyotangazwa nyanya u, sokoni waendelea tu si umeona mwanzo juzi hapa kajiuzuru na kauli zake kama hizo nani mama na wewe mpana sijawahi kuona wewe mpe kichwa tu babako umponze kwamba na mimi nitajiuzuru kwa kusema hivyo wewe huoni yule aliyekuwa mwamba kule redioni amefanya nini sasa speaker imeungua wanafanya mchakato wa speaker mpya ili redio iendelee kutoa matangazo sasa na wewe jifanye ujui wa kusikia uone utachokipata maana waswahili waishasimaga sikio hata liwe kubwa vipi haliwezi kusidikichwa hmm, mama naye ameanza na uzaki Ebu leo chakula bwana sisi tule hapa tunjaz na uma tupumzike. Kaoge kwanza mume wangu ndo tuje kula. Bas ngoje nimalize kwanza kutazama taarifa habari. Aka mimi naenda kula kama nyinyi mtasubiriana mtu na mume wake. Mimi nakula kabisa nilale. He, vipi wewe? Clara mbona leo mapema sana? Acha naye. Leo atazami hao midori wake wakautupu hapa. Baba naye umengangania wakautupu. Kwanza leo kuna mechi za kombe la mapinduzi. Unadhani utatizama hizo tamthiria baba? Akishakaaga na remote, mipi lake tu mipi lake tu. <laughs> Tena umenikumbusha binti yako. Inabidi ni mapema ili nikatazame vizuri kabumbu. Clara hakutaka kuendelea kuzungumza. Licho kifanya ni kwenda zake mezani na kuanza kujipakulia chakula kinachomtosha kisha kaanza kula. Wazazi wake walikuwa wamekaa kwenye sofa wakiendelea kutazama taarifa ya habari huku akionekana kuifuatilia kwa umakini mkubwa sana. Baada ya muda Clara alimaliza kula na kuaga wazazi wake kwenda zake chumbani. Ila anaingia chumbani akakutana na kile kitabu alichopewa na Mwajuma. Kwanza kajikuta tu moyo wake unalipuka baada ya macho kugongana na kile kitabu. Makabuli ya watu wa kale yaliyopotea kwenye mji wa Kichawi. Clara alijikuta akisoma ile maandishi yaliyokuwa juu ya kile kitabu. Alikitazama kile kitabu kwa muda kisha akakaa kwenye kiti na kuanza kukishika na macho yakiwa kwenye yale maandishi. Hakusita kukifunua, lakini bado alikuwa kama anatafakari jambo fulani kuhusiana na kile kitabu alichokuwa nakifunua. Mm. Mbona kama kinataka kuendana na project yetu? Clara hakuwa mwoga kufunua lakini bado alikuwa na mashaka sana juu ya ile title ya kile kitabu. Au ndio maana Majuma alisema tusiende Med Historical Site. Clara alikuwa anajiuliza huko akiendelea kufunua kile kitabu hadi kwenye kurasa uliyoandikwa sura ya kwanza. kabla hajakaa sawa ili asome kilichoandikwa kwenye kitabu mara akasikia kama dirisha lake limefunguka na kujipigiza kwenye ukuta kwa nje Clara alishtuka na kutazama nyuma ndipo alipoona pazia zikipepe hewani kudhirisha kwamba upipo mkali ulikuwa unavuma huko nje hmm. kwamba mvua inataka kunyesha Clara aliuliza akiwa na kwenda dirishani kufunga dirisha Alipofika dirishani alikamata pazia. Kesha kaibana pembeni na kulivuta dirisha lililokuwa linacheza cheza kwa nje. Kesha kalifunga kwa komeo. Alihakikisha kweli amelifunga ndipo alipoacha pazia na kurudi kwenye meza ili endele kusoma kile kitabu. Alivuta kiti na kukaa kitako. Lakini ile anapeleka mkono kwenye kitabu, likasikika dirisha likiitika tena na kujibamiza. Safari Clara alishtuka sana kuliko hata awali. Na kitu mfanya shtuke sana ni kuona dirisha lile lile linajibamiza na wakati muda so mrefu ametoka kulifunga na kulibana kabisa na kemeo. Kisha akahakikisha kwamba limefunga vyema. Kwanza alijikuta kikaa kitako kwenye kile kiti. Huko akitazama pazia ilivyokuwa hewani kipepea kwa upepo mkali. Hakuwa na majibu ya kwa nini dirisha limefunguka kwa kasi kiasi kile. Kwa nini lifunguke na wakati amelibana? Maswali yote hayo yalikuwa yanakatisha kwenye kichwa chake kwa kasi aina yake. Na kujikuta hata kishindo ajibu lipi na aliache lipi. 
kichwa kikawa kama kinawaka moto kutokana na kukosa majibu ya maana kujirudisha. Ikambidi Clara, sasa kitazame kile kitabu kilichokuwa kinajifunua kurasa mmoja baada nyingine kutokana na ule upepo uliokuwa unaingia mule ndani. Ndipo taratibu Clara akaamua kunyanyuka na kwenda tena dirishani. Lakini alipotaka kulifunga dirisha akajikuta anatulia huko akiwa ameganda na macho akimtoka kwa hofu. Alianza kuona viumbe vya ajabu vikiwa vinatembea tembea nje nyumba yao. Huku vikiwa vinamtazama yeye. Alipotaka kupiga kelele sauti haikutoka na vile viumbe vilionekana kuanza kumfuata alikuwa kwa amesimama. Haraka haraka Clara alirudi kwenye meza na kuikikamata kile kitabu kisha kakifunika kwa uoga. Ile anafunika tu kitabu haraka haraka dirisha likajifunga na kumeo haraka wale viumbe ajabu nao pia wakapotea. Halikarejea kuwa shwari lakini ghafla mlango wa chumbani kwake ukasukuma kwa kasi. Alipotazama alimuona babake akiongozana na mama yake. Wewe kuna nini wewe? He? Maana sio kwa kelele ulizozipiga usiku mwanangu. Clara kwanza alibaki anawashangaa wazazi wake. Na kitabu akiwa amekificha upande wa pili wa meza ili wasiweze kukiona. Alijiuliza kichoni mwake kelele unazozungumzia wazazi wake ni kelele zipi? Maana kwa kumbukumbu kumbu zake nzuri ni kwamba alipotaka kupiga kelele sauti ya kutoka. Imekuwaje wao waje na kumwambia amepiga kelele usiku ule. Alijua tu kuna kitu hapo kimetokea. Na iko kitu kilikuwa sio cha kawaida kabisa. Hapana. <laughs> Hamna kitu. Nilikuwa naota. Unaota? Ndio. Wewe unahitaji bila kulala. Mbona macho yanaonekana makavu kabisa sio mtu uliyokuwa amelala? Mm? Me wangu. Hata kwa muda tu aloingia chumbani. Sitaki kuamini kama alipitwa na usingizi kuota kabisa. Ni, niko sawa wazazi wangu hata msijali. Clara alizungumza akiwa na wataka wazazi wake watoke mule chumbani kwake. Haya, sawa kama uko sawa. Mamake alijibu huko akiwa natoka na mme wake akiwa ametangulia mbele. Haraka Clara alikwenda kufunga mlango mpaka wazazi wake wakashtuka na kubaki wanatazamana. Eh, ana nini huyu? Hata sijui mimi mme wako. Walibaki wanatazama pale mlangoni. Huku chumbani Clara alionekana kwenda kukichukua kile kitabu na kukiweka kwenye begi lake la madaftari na kwenda kujitupia kitandani. Kitabu hiki kina balaa. Sijui mwajumba amekitoa wapi. Clara alikuwa anajiuliza huku akijifunika shuka 